ഇന്ത്യ മജിസ്റ്ററിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് യു പി എസ് സി പ്രിലിംസിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം പതിനെട്ടോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അണ്ടർ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് വയലൈറ്റ്സ് ഇതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്തിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വെരി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഓപ്ഷനിൽ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വെൽഫെയർ ആണ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി നയൻ ക്ലോസ് ബി ആൻഡ് സി ഫെമിലിയർ ആയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി നയൻ ക്ലോസ് സീനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെന്താണ് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി നയൻ വരുന്ന ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിലാണ് ഡി പി എസ് ബിയിലാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി നയൻ എന്ത് തേർട്ടി നയൻ ബിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാൾ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ട് ഈസ് പോളിസി ടുവേർഡ് സെക്യൂറിംഗ് എന്താണ് സെക്യൂറിംഗ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർ സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ബെസ്റ്റ് ടു സബ്സേവ് ദ കോമൺ ഗുഡ് ആദ്യത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് ദ ഓപ്പറേഷൻ ദ തേർട്ടി നയൻ ക്ലോസ് സി തേർട്ടി നയൻ ക്ലോസ് സിയിൽ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ കോമൺ ഡെറ്റിമെന്റ് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളതിന് വലിയ ഡൗട്ടുകളൊന്നും വരാതെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്പർ ടു രണ്ടാമത് ചോദിച്ച ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ കീവേഡ് വീണ്ടും റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഈ പൊസിഷൻ എന്താണ് അതൊരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ലീഗൽ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു സിറ്റിസൺസ് ഒള്ളി ഓപ്ഷൻ ബി ലീഗൽ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു എനി സിറ്റിസൺ And option C, fundamental right available to citizens only. And option D, neither fundamental right nor legal right. So, maybe there is a confusion here. So, what is the fundamental right? We know that in 1978, the 44th Amendment Act, we all have the idea of this idea. So, basically, it deleted the right to property from the fundamental right. We know that in 1978, 44th Amendment വഴി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു പിന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോവുകയാണ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് ദ പിന്നെ വരുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയിലേക്ക് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു അത് ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിന് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആസ്പിരൻസിനും എത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലീഗൽ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു സിറ്റിസൺസ് ഒള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു എനി പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതാണ് എക്സാക്ട്ലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഇൻ ആരു ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നത് ലീഗൽ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു എനി സിറ്റിസൺസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് വഴി അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ലീഗൽ റൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയിലെ ലീഗൽ റൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു എനി സിറ്റിസൺസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ സോ ആൻസർ ഇസ് ദ ബി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ നമുക്കറിയാം ആൻസറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുക അതായത് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമ
ആ പ്രതിഷ പ്രതിഷേധങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ തുടക്ക ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിളിൽ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്നുള്ള സെക്യുലർ എന്നുള്ള പദം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനുകളോട് അനുബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ ഫലം എന്നോണം കറണ്ട് അഫയറിൽ വളരെയധികം ഒരു ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പക്ഷെ അപ്പം ട്വന്റി സിക്സ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സോവറിൻ സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് ഡി എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മേ ബി എല്ലാവരും തന്നെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമൻമെന്റ് ആണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് വഴിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് രണ്ട് വേർഡ്സ് നമുക്കറിയാം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്യുലർ എന്നുള്ള ടേം രണ്ടെണ്ണവും ആഡ് ആയത് അപ്പം സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ എന്നുള്ള ടേം വരികയും അതായത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പദങ്ങളും വരുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി അത് നമുക്കറിയാം വട്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കാരണം എന്താണ് സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അതായത് സെക്യുലർ ആൻഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബാക്കി വരുന്നത് സോവറിൻ എന്നുള്ള പദം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല സോ ആൻസർ ഇസ് ബി എ സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി സിക്സ് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്യുലർ എന്നുള്ളത് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് മാറിയത് ഈ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റിന് ശേഷമായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടി കൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെന്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഏ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് എ നാഷൻ വിത്ത് എ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ എ ഗവൺമെന്റ് ഹൂസ് ഹെഡ് എൻജോയ്സ് നോമിനൽ പവർ a government who said head enjoy real powers and a government limited by the terms of the constitution idum oru pakshe oru oru karyamayittu idine pattiyitte velli dharana illengil polum oru constitutional government endana nu paranjal krithyamayittulla constitution vechi limit cheyappatta oru government aanu aa word by word othu nokkumbol thanne first manasilekku varunna or answer ennu parayunnathu mainly option d thanne aayirikkum a government that is limited by the terms of the constitution adaanu what we call as the ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ആൻസർ ഡി ഇതിന്റെ ആൻസർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദ മീൻസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എൻഷൈൻഡ് ഇൻ ദ പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്സ് വെബറും അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധിയും അടക്കം അദ്ദേഹം മഹാത്മാഗാന്ധി അനാർക്കിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം തോറ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ല ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്പർ ഫൈവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാരത രത്നയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പത്മാ അവാർഡ്സ് ഒരു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആൻസറിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇത് ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏകദേശം അറിയായിരിക്കും ഭാരത രത്ന പത്മാ അവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസിന്റെ ഇതിൽ പെടുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭാരത രത്ന അവാ പത്മ അവാർഡും അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വയലേറ്റീവ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇറ്റിഗേഷൻ പി എൽ എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാലാജി രാഘവൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാലാജി രാഘവൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ രാഘവൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിധി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്മ അവാർഡ്സ് ആർ നോട്ട് വയലേറ്റീവ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് ടൈറ്റിൽസ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇതൊരു ആർട്ടിക്കൽ എയ്റ്റീൻ വണ് ടൈറ്റിൽസിന് അബോളിഷനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ല ഭാരത രത്ന ഈ പത്മ അവാർഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പത്മ അവാർഡ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് തുടങ്ങി സസ്പെൻഡഡ് ഓൺലി വൺസ് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല ഇത് നിർത്തി വെച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ജനതാ പാർട്ടി വന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഈ അവാർഡ്സിനെ രണ്ടിനെയും നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം അതേ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പീരീഡിലും മറ്റൊരു ടൈമിലും രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇട്ടോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ഒള്ളി വൺസ് എന്നുള്ള ടേം നമുക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടി ഈ ഒള്ളി എന്നുള്ള ടൈം ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും പോസിബിളി അത് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഒരു ഗസ് മാസ്റ്റർ വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിവേ ഇത് ഗസ് മാസ്റ്റർ എന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒള്ളി വൺസ് എന്നുള്ള തെറ്റാണ് ട്വൈസ് ഇതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക എനി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഭാരത രത്ന ടുവേർഡ്സ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ മാക്സിമം ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ത്രീ എട്ട് ഇയർ ആണ് ആൻസർ കാരണം ത്രീ മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമേ ത്രീ എട്ട് ഇയർ മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നതോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നമുക്ക് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ശരിയാണെന്ന് ഒന്ന് തെറ്റാണെന്ന് അറിയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോയി പിന്നെ എന്നാലും വൺ ടു വൺ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ടു ത്രീ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എലിമിനേഷനിലൂടെ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല വട്ട് വി ഹാവ് ടു ഇസ് ദാറ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ദ ആൻസർ ഇസ് ബി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പൊ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് മൂന്നും തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാലാജി രാഘവൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ദ കോഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് നാഷണൽ അവാർഡ് ആർ ഇൻ ടൈറ്റിൽസ് അണ്ടർ ദ ക്ലോസ് വൺ ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കൽ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ പത്മ അവാർഡ് ഇതിന് അവാർഡ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ ഹോണേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇനി ഈ അവാർഡ് ഏത് ഹോം ഹോം മിനിസ്ട്രിയുടെ ഏജൻസിൽ വരുന്നതാണെന്ന് കൂടിയുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിത്ത് ദ റഫറൻസ് ടു വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ഇനി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി മീൻസ് ആൻഡ് അക്യൂസ് ഈസ് ഇൻ ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് ദ കൺസേൺഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് സച്ച് അക്യൂസ് ഈസ് ലോക്ക്ഡ് അപ്പ് ഇൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നോട്ട് ഇൻ ജയിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് നോക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഡ്യൂറിംഗ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി ദ പോലീസ് ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ കേസ് ഇസ് നോട്ട് അലൌഡ് ടു ഇന്റർഗേറ്റ് ദ സസ്പെക്ട് വിത്തൌട്ട് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ കോർട്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അപ്പം ഇതിനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും ഇത് കാര്യം അറിയുക ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കറണ്ട് അഫയറുമായിട്ട് ന്യൂസിൽ പല കേസുകളിലും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി എന്നുള്ള ടേം പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലരും ഇതിനോട് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഈ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അത്
അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ബി ആണ് ടു ഒള്ളി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി മീൻസ് ആൻഡ് അക്യൂസ്ഡ് ഈസ് ഇൻ ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് ദ കൺസേൺഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് സച്ച് അക്യൂസ്ഡ് ഈസ് ലോക്ഡ് അപ്പ് ഇൻ ജയിൽ അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിനകത്തേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഈ ഒരു പിരീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കസ്റ്റഡിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എന്നുള്ളത് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ പ്രിസ്ണർ മേക്സ് ഔട്ട് എ സഫിഷ്യന്റ് കേസ് ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ പോവുക കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെൻ എ പ്രിസ്ണർ മേക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സഫിഷ്യന്റ് കേസ് പരോൾ കനോട്ട് ബി ഡിനൈഡ് ടു സച്ച് പ്രിസ്ണർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹാവ് ദർ ഓൺ പ്രിസൺ റിലീസ് ഓൺ പരോൾ റൂൾസ് ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് എലിമിനേഷനിലൂടെ ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് തമ്മിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സഫിഷ്യന്റ് കേസ് പരോള് ഒരിക്കലും അതൊരു റൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ സെറ്റപ്പിന് അനുസരിച്ച് പരോൾ ഒരിക്കലും ഒരു റൈറ്റ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അതോറിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പരോളിന്റെ കേസിൽ പലർക്കും അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ യു എ പി എയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മർഡേഴ്സ് നടത്തിയ വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ ഈ പരോള് നിർബന്ധമായിട്ട് അതൊരു റൈറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിവിലേജ് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒതോറിറ്റീസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിവിലേജ് ആണ് ഈ ഒരു വാട്ട് വി കോളസ്ത പരോൾ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹവ് ദർ ഓൺ പ്രിസൺ റിലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രിസൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പരോൾ റൂൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും ബി ദ ടു ഒള്ളി ആണ് ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് രണ്ട് മാത്രമാണ് ശരി സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആക്കുക ഒന്നുകൂടി ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് പരോൾ ഈസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഓഫ് എനി കൺവിക്റ്റഡ് പ്രിസ്ണർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിവിലേജ് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്പർ ടു ദ പ്രിസ്ണേഴ്സ് കൺവിക്റ്റഡ് ഓഫ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ മർഡേഴ്സ് ഓഫ് അണ്ടർ ദ ആന്റി ടെറർ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ യു എ പി എയിൽ അടക്കമുള്ള കേസുകളിൽ ദർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ പരോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിവിലേജ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിസൺ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയന്റി ഫോർ ആണ് ആക്ട് വരുന്നത് പ്രിസൺ ആൻഡ് പേഴ്സൺസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സെവന്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ആൻസർ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ബിയിലേക്ക് എത്തി എന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി എട്ട് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറന്റ്ലി ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അറ്റ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ വിച്ച് മിനിസ്ട്രി ഇസ് എ നോഡൽ ഏജൻസി ടു എൻഷ്യൂർ എഫക്റ്റീവ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് അതർ ട്രഡീഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് റിലേഴ്സ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കറന്റ് അഫയേഴ്സിലൊക്കെ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റ് ഹിറ്റ് ആണ് ദ ആൻസർ ഈസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് ഇത് കാര്യം അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഫോറസ്റ്റ് ഡില്ലേഴ്സിന്റെ ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ചിലവർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വരും അത് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണോ ട്രൈബൽ എഫേഴ്സ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഓർക്കുക ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡില്ലേഴ്സിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആൻസർ ഇസ് ബി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ ആൻഡ് അഫയേഴ്
ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു വളരെ ഇതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ റിട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ലോയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് മൂന്നും ഒരു കണക്ഷൻ ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ബേസിക്കലി എൻസിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് ഡിനൈ ടു എനി പേഴ്സൺ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ദ ലോ ഓർ ദ ഇക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ വിത്തിൻ ദ ടെറിറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ഇറ്റ് ഓഫീസർ ഗിവൻ കൺട്രോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ ആ അങ്ങനെ വന്നതോടുകൂടി അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റിക്ക് പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഓഫീസർ ഗിവൺ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനിന്റെ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്നുള്ള കൺസേൺ മാറും സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനിലേക്ക് എത്താം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഫ്രീഡം ഫ്രം അറ്റൻഡിങ് റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഓഫ് നമുക്കൊരു എലിമിനേഷൻ വഴി നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയനിൽ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെഡറൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഫെഡറൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിയുടെ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക വേർഡ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ ജുഡീഷ്യറി ഈസ് സേഫ് ഗാർഡഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേറ്റർ ഹാസ് എലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ദ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫെഡറൽ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല എന്താണ് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫെഡറലിസത്തെ പറ്റി പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫെഡറലിസം എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്കിപ്പോ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഒരു ഓൾഡസ്റ്റ് ഈ ഇതിന്റെ ഫെഡറൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഒരു അളവ് പോലായിട്ട് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഫെഡറലിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫൈവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ് ഒന്ന് ഡ്യുവൽ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഡ്യുവൽ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സെൻട്രും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാലാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീമസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിജിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ദാറ്റ് ഡസിൻ മീൻ ഇത് ഒരു പിന്നെ തീരെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല അല്ല വളരെ ഈസി ആയിക്കൊണ്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നുള്ള റിജിഡിറ്റി ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യറി അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ അഞ്ച് മേജർ
അതായത് കോഡ്സ് ഓഫ് ദ പവർ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കുണ്ട് കോർട്ടിനുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രീ റിക്വസൈറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ഫോർ ഫെഡറൽ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാം സോ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ഇതൊരു നോട്ടറ്റോളി വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ള ടേം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഒരു ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു വളരെ കൺസെപ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ദ ടേം സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സൺ പെർമനന്റ് ഒക്കെപ്പോയിങ് എ ഡെഫിനറ്റ് ടെറിട്ടറി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗവൺമെന്റ് ബി എ പൊളിറ്റിക്കലി ഓർഗനൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ ഓഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് ടെറിട്ടറി and processing an authority to govern them maintaining law and order or protect their natural rights and safeguard their means of subsistence any sustenance option c a number of person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture tradition and government and option d a social permanent living in a definitely with a central authority and executive responsible for the central authority and independent judiciary ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻലി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ സി കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും കൾച്ചറോ ട്രഡീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കിടക്കുന്ന മാത്രം ഒന്നല്ല അതായത് അപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻ സി തെറ്റാണ് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡിയും ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഇതൊന്നും സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർമനന്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ് സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇതൊന്നും ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പം ബേസിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടേംസ് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കാം കാരണം രണ്ടും ഒരു ഗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും സംശയം വരാനുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതിനകത്ത് കീ ടേമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ് ടെറിട്ടറി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗവൺമെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ടെറിട്ടറി ഉണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് അതോറിറ്റി ടു ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് തന്നെയാണ് ഗവൺ ദം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അത് ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് വരും പ്രൊട്ടക്ട് ദർ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡ് ദർ മീൻസ് ഓഫ് സസ്റ്റനൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടെറിട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഈ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സോവർനിറ്റി ആണ് സോവർനിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ അടക്കം ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾ സോവർ എന്നുള്ള ഒരു ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എൻ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സോവറിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് വരുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഓപ്ഷൻ എനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബേസിക്കലി മീൻസ് ദ സോവർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു എൻ സി ആർ പിയിലെ സോവറൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സോവർ എന്നുള്ള വാക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ പതിനൊന്ന് എ ആണ് ആസ് പെർ എൻ സി ആർ ഡി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ
ഇതാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് ഒരു ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ഒരു ലക്ഷ്മികാന്തിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്ലിയർ ആണ് വളരെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എനി റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ഇത് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഏതൊരു സുപ്രീം കോർട്ട് എനി റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ബാക്ക് ബൈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിത്ത് ദ പ്രയർ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ബിയിലേ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ പവർ ടു റിവ്യൂ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് അതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് സുപ്രീം കോർട്ടിനെ പോലെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ടിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇനി ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബീങ് എ കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ക്യാൻ റിവ്യൂ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇനി ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പ്രകാരമാണ് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മേ അറ്റ് എനി ടൈം വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് റിക്വസ്റ്റ് എനി പേഴ്സൺ ഹു ആസ് ഹെൽഡ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് എ ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ടു സിറ്റ് ആൻഡ് ആക്ട് എസ് എ ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലേക്ക് കിടക്കാത്തത് ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് സുപ്രീം കോർട്ടും ഹൈക്കോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിറ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്നാമത്തെയാണ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് വൺ ഡൊമിസൈൽ നമ്പർ ടു ദ സിറ്റിസൺ ബൈ ബർത്ത് ഓൺലി ക്യാൻ ബിക്കം ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ എ ഫോറിനർ വൺസ് ഗ്രാൻഡഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അണ്ടർ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇതൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ ഡൗട്ടിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പക്ഷെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിനോട് അനുവദിച്ച് നമുക്ക് എലിമിനേഷനിലൂടെ ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫോറിനാർ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൻ നോട്ട് ബി ഡിപ്രൂവ്ഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഈ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എ ഫോറിനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈവൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൻ നോട്ട് ബി ഡിപ്രൂവ്ഡ് ഓഫ് എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ അതായത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓൾറെഡി ഇല്ലവർക്ക് പോലും അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ക്ലിയർ തന്നെ വൺസ് അത് ഫോറിനർ കൂടി ആകുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ കൻ നോട്ട് ബി ഡിപ്രൂവ്ഡ് ഒരു ഫോറിനർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ക്ലിയർ ആണ് കാരണം നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറലൈസേഷനും അടക്കമുള്ള രജിസ്ട്രേഷനോ നാച്ചുറലൈസേഷനോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പോലും ഈ ഒരു പ്രത്യേക കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വാർ ടൈമിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോ ഒബ്ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എതിരായോ പോകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സോ അത് ഫോറിനറിന്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡൗട്ടിനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എൻഡ് വിത്ത് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം വൺ ആൻഡ് ത്രീയും പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എ സിറ്റിസൺ ബൈ ബർത്ത് ഓൺലി ക്യാൻ ബിക്കം ദ 
means of fraud for representation of the concealment of material act or the citizen has shown himself by an act or speech to be disloyal and disaffected towards the constitution of india by a law established ingane undaavuna case il nashtapadavu nalla valare clear aayittu define cheyyunnundu so basically idoru easy aayittla question aayittu maarunnu ini number 14 which of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy വീണ്ടും നമുക്ക് എലിമിനേഷനിലൂടെയും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കൺസെപ്റ്റ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഒരു ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയിൽ സേഫ് ഗാർഡ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കൊടുത്തതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് എ കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി ബി എ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ സി ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ വീണ്ടും നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഒരു കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ള പദം അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേർഡ് വളരെ ഫേമസ് ആകുന്ന ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആ എമർജൻസി പീരീഡിൽ അടക്കമുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പീരീഡിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്ലോകൻ ആയിരുന്നു കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ളത് അവരുടെ സ്ലോകൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപിൾ എന്താണ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റഡ് ടു പവർ ഓർ ഗവൺമെന്റ് അതാണ് കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി ടു ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് കമ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പവറുമായിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യറി എങ്ങനെയാണ് ദ ബെസ്റ്റ് സേഫ് ഗാർഡ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഒരു നെഗറ്റീവ് ലിബേർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അത് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സോ കമ്മിറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ലിബേർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അത് ഫെഡറൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ് സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് ഒരാളിലേക്ക് വെസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് പവർ സെൻട്രലൈസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ലിബേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി മാറും ഇനി ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റും സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ലിബേർട്ടി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റിൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ റെജീമുകൾ ഉണ്ടായ ചരിത്രങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇലക്ടഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മേജർ ഒരു അതിനർത്ഥം മൈനോറിറ്റീസിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മെജോറിറ്റി വോട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഇത് ഞാൻ മൈനോറിറ്റി ഇന്നേ സെൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഒരു ലിബേർട്ടി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരില്ല കാരണം ഓതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈനോറിറ്റി കേസുകളിലോ നമുക്കൊരു ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റ് ഡസ് ഇൻ പ്രോമിസ് എ സേഫ് ഗാർഡ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി എൻ വിത്ത് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ബാക്കി വരുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവറിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിബേർട്ടിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സോ വട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് തമ്മിലുള്ള പവർ ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറിയുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഏറ്റവും സേഫ് ഗാർഡ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി താഴെ പറയുന്നതിൽ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വി അഡോപ്റ്റഡ് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബ്രിട്ടീഷ് മോഡൽ നമുക്കറിയാം ഹൗ ഡസ് അവർ മോഡൽ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് മോഡൽ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിട്ടന്റെ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി സംവിധാനം എടുത്തെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റും ഇന്ത്യൻ ഇത് പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് എന്നുള്ളത് സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റിഗാർഡ്സ് ലെജിസ്ലേഷൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് സുപ്രീം ഓർ സോവറിൻ ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ പവർ ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് ടു ലെജിസ്ലേറ്റ് ഇസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇൻ ഇന്ത്യ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദ
with reference to union government, he considered the following statement. On the end, Gobal Sami Ayengar committee suggested that a minister and a secretary uh, cannot be uh, and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reforms and promoting it. Number two, in 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reforms Commission 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. In Allah, one question, Anna, we have to choose which one. In Allah, any, this is a particular, one main item. This is a very tough to crack. If we are talking about UPC exam, sometimes, chala, choosing one, we skip which one. Allah, choosing one, Anna, in the parayin, the boy, Allah, one question. It is not at all possible for someone to remember these sort of things. This is a committee, some of the children, this is a caring, some of the children, one of the other factual item, I am at the moment answer. I am at all because I know options and elimination like that. I am at the moment question answer. This is all the options are good. So, this is a caring, number one of the factual item, it is better to be avoided. I think this is tough fight to crack. I am one of the tough fight. Question on in this case, we have to check the facts and check the facts. We don't have to do this in the committee. We have to do this in the administrative reforms and promote it. We have to designate the minister and the secretary solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. We have to do this in the administrative reform committee. We have to do this in the first article report. We have to do this in the first article report. So, in Gopala Sami Ayengar committee, all of them are not there, but it is not at all possible someone to remember these sort of things. But however, the factual right is a question. Any random of the statement, in the 1970s, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reforms Commission, 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. Any random of the statement, why do we know this? This is one of the statements, in the case of the statement, in the case of the statement, in the case of the statement, Benda kahana garis, so ah itu statement itu tetapan yang nalar itu anggernya mana ini jessi dari kami tu. Ini paksa nalar polu. Ini lekang answer lekang tetapan itu nampak berani mila. Karena this was placed under the prime minister charge. Ini nama kami arya nampak prime minister nampak charge ni nampak bercerita yang nalar itu clear right nampak arya nampak. Paksa orang teri gaya ini ah time mila prime minister nampak charge ni nampak arya nampak kari mila. Air itu lahir ti. Nampak ini dengan peti parai board air itu lahir ti. Ibu bapa nampak department nampak pun sila constitute ini tu. And it was Placed under the cabinet secretary or the post in a cabinet secretary or the idina thana place either. So what happened? Prime Minister ran a charge in the lot of the parima window that you. So the answer basically end with either end up that are neither one or two in the law answer D on the answer in the war in the above first arc in the model war in the world suggested that a minister and secretary be designated solely for Pursuing the subject of the administrative reforms and promoting it. Angan ayah itu orang diingkar tangan. Nampol barangnya tu boleh air itu, tolai itu, ibu bapa dia start in all right lah. Tangan. Pakshe. Ippol. Orang teri gya prime minister na under lah ane department of personnel kerja kerja. Pakshe. Aa uru form ini sah pakai sah period ini. What happened was the cabinet secretary ura kiri lah air itu yang nolat orang kerja. So it is was a difficult question ayah. Pakshe. Ii uru factual, highly factual itu uru question. Ingin ni allah question so paramah di. Nampol Tafah, itre ini ni allah factual ayat question ari ini lengan, paramah skipi ini ana, ini allah ana itu nalla ayat lo option. Ini adat article era, seventeen tu question ini warai, ini tu right to privacy is protected under which article of the Constitution of India. Ini tu almost, walau re ini adalah symbol one of the symbol asy question ini nama kita bishesh bikiya, nama kita ariya. Putra sami kesi ni atau walau re clear ayat lo video ni lo, so ini basically right to privacy ini allah tu Constitution ni. Article 21 very protected ini perhati terlalu, uru kairi mana 1590 nallah 21 nane ini nallah direct question nane majority of the majority of the aspirants ini sama dicir tuan, orang easy aite crack kiam itu nuri question ayatun. Ini itu aite bandar perhati rendah aite pandan dulu. Yes case kutta putus awam ini nallah retired judge of high court ayatun. He failed a repetition in the Supreme Court challenge in the constitutional validity. The very nade main aite ini art ini right to privacy ini nallah kairi beri nade. Nama kita ada arum aite bandar perhati terlalu. Discussion beri dila. Bahawa dinne ada arin dek ayer itu le violative of privacy itu violative ayana ini nalar ini dili year rutif petition beri gini. Anggane August rendai irbat rendai itu pada ni irbat naal le. A bench anonymously recognised the fundamental right to be privacy of every individual guaranteed by the Constitution within Article 21 in particular and Part 3 on the whole. Statement orang tiri dia. Within Article 21 in particular and Part 3 on the whole. Naga na right to privacy yang nalar putta sami kesi na itu wala re clear right to detail right. Adri mumbu anda rende kesi gali le vidhi gali ini tali konde. Right to privacy yang nalar itu ur fundamental right right to prakaya bikin nana itu case putta sami le vidhi mari yang nalar dana. So basically itu direct right right la wala re simple right la option answer C Article 21 na ana idina answer. Isan answer tiga. It is 
right to privacy of every individual guaranteed by the constitution within article 21 in particular and part 3 on the whole ennallathu orthirikka ini last state, uh, question ennu parayunnathu consider the following statement in india there is no law restricting the candidate from contesting in one lok sabha election from uh, in one lok sabha election from three constituencies ennalladana onnamathe chodyam ennalladu rendamathe statement in 1991 lok sabha election sri devilal contested from three lok sabha constituencies moonamathe as per the existing rules if a candidate contest in one lok sabha election from many constituencies his or party should bear the cost of by election to the constituencies vacated by him or him or her in the event with him or him winning in all the constituencies appo ee oru statement question kaanumbo thanne namakku valare difficult aayi thonu kaaranam randamathe sambandhichidathalam sri devilal moonu constituency il malsericho illayo nalla oru question sambandhichidathalam idinde options yan kaanichu tharam onnu one only aanu one only randamathathu what we have to option b is equal to two only one and two only one and three idha aanu idinde options ennu parayunnathu appo orkuga ee oru question ile rendu ennallathu namakku sambandhichidathalam or idea illatha sentence aanu kaaranam rendu seriyano illayo nalla namakku doubt aanu adu it's not at all possible to remember this fact kaaranam adu oru famous aayittu oru incident o aayirunnilla ennalla aanu thonunnathu appo ini baaki illa namakku baaki illa adil ninnu idrek ethan kadiyu ennalla aanu oru attempt aanu nadathunnathu idinathu ettom simple aayittu enikku thonni task cheyan vetti ingane oru question kandu kenjal namakku attempt cheyan vetti third statement aanu adayathu idu namakku yan underline cheyidu vaa nokka If a candidate contests in one lok sabha election from many constituencies, angana vannu kenjal, his and her party angana malsarikkum. Ippo onnil koodile idile malsarikkum. Aa malsarichu adile jeikkugeyum cheythu kenjal, baakiyulla vacancy verunna seats gal undalle. Ippo oraalu ippo A nu paranja oraalu rendu sthalangalile malsarichu. Adile rendu sthalathum ee Y um Z nu paranja rendu sthalathum malsarichu. Y ilum Z ilum avaru jeikkum. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വേക്കൻ്റ് ആക്കി ഇടണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ സെഡിൽ പിന്നെ ഇലക്ടഡ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയി വൈയിലെ വൈയിൽ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെയുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇല്ലാതാകും സോ അവിടെ എന്ത് വേണ്ടി വരും ഈ വൈ പൊസിഷനിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ഷൻ വേണ്ടി വരും ഈ ഇലക്ഷന്റെ ചെലവ് നടത്തേണ്ടത് ഇവരുടെ പാർട്ടി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലക്ഷനുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള വൈ ഇലക്ഷനുകൾ വന്നുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് എസ്റ്റക്കറിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിരന്തരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ അതൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഇത് പാർട്ടി അല്ല ഇത് സ്റ്റേറ്റ് എസ്റ്റക്കർ എന്നാണ് ഈ ഇലക്ഷനുമായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൈ ഇലക്ഷന്റെ ചെലവ് പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നതോടുകൂടി ത്രീ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ പോവുകയാണ് അപ്പൊ വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സി അവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി ഇനി ഈ ഇതിലേക്ക് എത്തണ്ട കാരണം ഇതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനി ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ഈസ് നോ ലോ റിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫ്രം കോൺടാക്ട് ഇൻ വൺ ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ ഫ്രം ത്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ഇത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വേണം കാരണം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്രയർ ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഇലക്ഷനുകളിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ക്ലോസ് സെവൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ക്ലോസ് സെവനകത്ത് ആർ പി എ ആർ പി എ നമുക്കറിയാം ആർ പി എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഈ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ സെവൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതനുസരിച്ചാണ് ഇത് രണ്ടാക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമം വന്നത് എന്നുള്ളത് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരും സോ ഇതിനിങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം വൺ ഈ വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റി വണ്ണും തെറ്റാണ് ഇനി വരുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈ ബാക്കിയുള്ളത് ടു ഒള്ളി എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് പിന്നെയും കസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി ടു ഒള്ളി എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് കാരണം ഒന്നും മൂന്നും തെറ്റിയാൽ പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ടു ഒള്ളി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഈ നിയമം വന്നത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ശ്രീ ദേവിലാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാം എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
Section 33.7 of the representation of people act amendment is one candidate can contest for a maximum of two constituencies in the RPA Act 1951 amendment is one of the two constituencies. So, this is why the Indian politics is going to be the UPSU which is the majority of the questions. This is the majority of the questions, direct eye questions, conceptual eye questions. At the same time, the Department of Personnel is going to be the task for the difficult task. Paling khususnya, nama kita initially kanan bol tough fire ni kelim, aduh, adine, uru limiti itu limiti itu, adine eliminate itu kondo ni mam, adi ni pinne nama kita answer lekat, tanpa macam ni dia ni la khususnya ni dia ni. So, yuru matatili value itu mam, nota cula ni very tough questions. Ini rendah itu dia tu ni perlu misil, walare angin tough fire la khususnya, atter bolti orang bawa ni cuci cuci la ni la, nama kita matatili la nama kita nak kumu manis lagi. So, ini dua-dua ni, nama kita pada ni tte coidinggal orang ini, orang dari itu irwati orang ni le UPSC problem semua yang anda pernah question ni kalau discuss ini juga ni. Abang, ini ni ada cila question sila pernah ni tu boleh, ceri ini doubt gel, A atau B atau ni le doubt gel, how or, itu pun possible lah itu le answer gel lah, nama kita discuss ini tu. Itu me change according to orang itu, kerjanya itu le, orang answer ke beri mana, matra yang kita pernah ni juga ni. Anyway, ini dua-dua ni, ini orang dari itu irwati orang ni le discussion apa sahaja ni, nama kita macam tu discussion orang itu bintu mera. Anyway, ini dua-dua ni, ini satu section apa sahaja ni kau ni, thank you.